പീസ് ഫോർ യു ഒരുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ പത്തു മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ സ്ഥലം കല്ലും കടവ് പത്തനാപുരം പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പീസ് പൊറി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവവചനം ജീവന ശക്തിയും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും വിവേചിക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനം ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യതിരുനാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വന്ദനം പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ദൈവജന ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നാലാ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമറിയണമേ ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലിരുന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി എന്നോട് കൃപ തോന്നി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിവാദ്യ വിഷയം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വചനത്തിന് നമ്മളെ വെടിവയ്പ്പാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥകളെ എല്ലാം മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവാൻ ദൈവം ഏവരെ സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരം അല്ലേണമേ ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി നോക്കുക ഇവിടെ ഭക്തനായ ദാവീദ് ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവം തനിക്ക് വിശാലത വരുത്തുകയും ചെയ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ച കേൾക്കുന്നത് ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിൽ തന്നെ വിശാലത മാത്രമല്ല ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം അധികം സന്തോഷം ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ലഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും നീയല്ലോ യഹോവയെ എന്നെ നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സങ്കീർത്തനക്കാരന് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവം കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വിശാലത രണ്ട് അധികം സന്തോഷം മൂന്ന് സമാധാനം ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അല്പസമയം ദൈവമക്കളുമായി സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം അല്ലേണമേ അമ്മ ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ അപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാണ് ഈ ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ നീതിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവമാണ് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവമാണ് എന്നാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പറയുകയാണ് ദൈവമേ നീ എൻ്റെ നീതിയാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെയും അമ്മ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം അമ്മ ദൈവം നീതി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ത്രാസിന് രണ്ട് തട്ടുള്ളതുപോലെ അമ്മ ഒരു ന്യായാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ന്യായം വിധിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഒരിക്കലും മുഖപക്ഷം നോക്കി വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല മുഖപക്ഷം നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം അല്ല ദൈവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനാണ് ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ കോടതികൾ ഈ ലോകത്തിലെ ആ ഒരു വ്യക്തികളും നിങ്ങൾക്ക് നീതി നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും 
നീതി നൽകുന്ന വലിയവനായ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്നൊരു സന്ദേശം ഈ വചന സന്ദേശത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൈമാറാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ആ മീൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം നീതിയായ ദൈവമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവം നീതിയായ ദൈവമെന്ന് പറയുവാൻ കാരണം ആ മീൻ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ ആമോസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തൂക്കുകട്ട വെച്ച് ആ മീൻ പണി തീർത്ത മതിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പണി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതിലിൻ്റെ ആ മീൻ ഇടിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തൂക്കുകട്ടപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നോക്കുക ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ അത് പഴുത്ത് വ്രണമായാൽ അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് ഞെക്കിക്കളഞ്ഞ ശേഷം ആ വ്രണത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത് പോലെ ആ മീൻ അവിടെ ആ മീൻ വെച്ച് കരിക്കുന്ന ഒരു ആ മീൻ അനുഭവമല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നത് പഴുപ്പ് ഞെക്കിക്കളഞ്ഞ ശേഷം ആ മുറിവിനെ വൃത്തിയാക്കുകയും അതിശുദ്ധിയുള്ളതാക്കുകയും അത് നല്ലവണ്ണം കരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് അത് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഭയപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനാണ് നീതിയുള്ള ദൈവമാണ് ഈ കോടതികൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കോടതികൾ ഒന്നും നമുക്ക് നീതി തന്നില്ലെങ്കിലും നീതി തരുന്ന വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് നോക്കുക അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം നമുക്കിപ്പോൾ വായിച്ച് കേൾക്കാം അഞ്ചാം വാക്യം നീതിയാഗങ്ങളെ അർപ്പിപ്പിൻ യഹോവയിൽ ആശ്രയം വെപ്പിൻ അമ്മ എന്താ നീതിയാഗങ്ങൾ അമ്മ നീതിയാഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രത്യേക യാഗം ബൈബിളിലില്ല നീതിയാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുക അതാണ് നീതിയാഗങ്ങൾ അമ്മൻ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ആ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രസാദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ നീതിയുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നീതിയുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീതിയുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നീതിയുള്ളതായിരിക്കണം അങ്ങനെ നീതിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അവ പ്രിയമുള്ള ദൈവ മക്കളെ അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം നാലാം വാക്യം നടുങ്ങുവിൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ നടുങ്ങുവിൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ കിടക്കമേൽ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് മൗനമായിരിപ്പിൻ അപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നടുങ്ങണം അമീൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നടുങ്ങി പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ അമീൻ പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് ദൈവീക സന്തോഷത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു അബ്ജക്റ്റീവായി ഒരു പദം പറയാണ് നടുങ്ങുവിൻ ഒരിക്കലും ആ മീൻ പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ മീൻ നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നവരായി തീരരുത് ആ മീൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ദുഷ്ടനായ പിശാചാണ് നോക്കുക പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ആ മീൻ ഔവയെ വഞ്ചിച്ച് ആ മീൻ ആദമിനെ വഞ്ചിച്ച് മനുഷ്യ കുലത്തെ മുഴുവൻ പാപത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൗശലക്കാരനായ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക ശക്തി ഈ പാമ്പിൽ ആവശിച്ചിട്ട് ഈ പാമ്പ് ഔവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് നോക്കുക ആ മീൻ ഇവൾ ദൈവം ആ മീൻ തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ച ശേഷം പറയുന്നത് അമ്മ പാമ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തിന്നത് നോക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പലരോടും ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാ സഹോദരൻ മദ്യപിക്കുന്നത് വ്യക്തമായൊരു റീസൺ അവർക്ക് പറയാനില്ല അവർ പലതിനെയും പഴിയാരികയാണ് മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ല അമ്മ സ്ഥിരമായൊരു ജോലിയില്ല ഇങ്ങനെ അമ്മ പലവിധമായ വിഷയങ്ങളിൽ പഴിയാരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അമ്മ പാപം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പഴിചാരുമ്മ അമീൻ അമീൻ പാപത്തിൻ്റെതായ അനുഭവത്തെ അമീൻ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവം അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ദൈവം അല്ല ദൈവം നീതിയുള്ള ദൈവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദാവീത ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപം ചെയ്ത ശേഷം എക്സ്ക്യൂസ് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അമ്പത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ നിൻ്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വ പ്രകാരം എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മായിച്ച് കളയണമേ പാപം ചെയ്ത അമ്മ ഭക്തനായിരുന്ന ദാവീത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ എനിക്കങ്ങനെ പറ
പാപത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യം വരത്തക്ക രീതിയിൽ അവനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുദപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീതിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സകലവും നഗ്നതും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഏതെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ചെയ്ത് ദൈവകൃപയിൽ നകന്നു മാറിയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ച് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ബലഹീനതകളെ എൻ്റെ കുറവുകളെ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് മനഃപൂർവ്വമായി അനുതാപത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ നിശ്ചയമായും ദൈവം നിങ്ങളുടെ പാമങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു തരും ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും നോക്കുക ഇങ്ങനെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പാപത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനുള്ള മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം വായിച്ചു കേൾക്കാം എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമറിയണമേ ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലിരുന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി എന്നോട് കൃപ തോന്നി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ നോക്കുക ദൈവം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് വിശാലത എന്നുള്ളത് വിശാലത രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാം പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഏലീഷായോട് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ കാണുന്നുവല്ലോ ഐ മീൻ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഏലിശയോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലം ഞെരുക്കമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശാലതയുണ്ടാകണം അതിന് ഞങ്ങൾ യോർദാനോളം ചെന്ന് മരങ്ങൾ മുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശാലത ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശാലത ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞെരുക്കത്തിലൂടെ പോയാൽ മതിയോ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥകൾക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകണ്ടേ ഐ ജീവിതത്തെ ആമി ആമി കണ്ണടച്ച് ജീവിതത്തിലെല്ലാ ആശകളും അസ്തമിച്ച് ആമി ജീവിതത്തിൻ്റെ ആമി പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിരാശയോടെ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുക ഒരു വിശാലത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ യോർദാങ്കളോളം ചെന്ന് അമ്മ ചില മരങ്ങൾ മുറിച്ച് അമ്മ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശാലത ഉണ്ടാകുവാൻ അങ്ങ് അനുവദിക്കണം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ വിഷയങ്ങൾ ആമേ നമ്മുടെ പരിഭവങ്ങളോ പരി ആമ പരിദേവനങ്ങളോ എന്തും ആകട്ടെ അത് ആമ ആരോടാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹിതരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കുന്നതിനൊക്കെ പരിധി ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അവൻ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ സന്നദ്ധതയോടെ ഇരിക്കുന്ന വലിയവനായൊരു സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഏലീശയോടാണ് അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ വാസ്തവമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരോടല്ല അമ്മ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രന്മാരോടല്ല അമ്മ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകുവാനിടയായിത്തീരും ഇവിടെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ യോർദാനോളം ചെന്ന് ചില മരങ്ങൾ മുറിച്ച് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് വിശാലത ഉണ്ടാകണം ഞാൻ അധ്വാനിപ്പാൻ തയ്യാറല്ല ചിലർ പറയാറുണ്ട് ആമ ഞങ്ങൾക്കൊരു നന്മയുണ്ടാകണം ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വന്നു ഞാൻ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു എന്തോ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എനിക്കൊരു നല്ല ജോലി വേണം ആ മീൻ പക്ഷേ എനിക്കാകെപ്പാട് ബന്ധനമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ബന്ധനം എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈക്ക് വേദനയാണ് ശരീരത്തിന് അസ്വസ്ഥതയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം മൂന്ന് നേരത്തിന് നാല് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അമ്മ അമിതമായി ഉറങ്ങി ആമ ശരീരം ആമേൻ ഹാലിയ വല്ലാതെ എന്താ പറയുന്നത് വല്ലാതെ ആമ ഭാരപ്പെട്ട്
അധ്വാനിക്കുന്നവരെയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഏറെ ഇഷ്ടം ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഐ മീൻ നിരാശപ്പെട്ട് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവാശ്രയത്തോടെ ഒരു ചൂട് വെക്കുവാൻ തയ്യാറാകാം ഒരു വിശാലത തന്ന് നിങ്ങളെ മണ്ടത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് ഐ മീൻ ഞങ്ങൾ ജോർദാനോളം ചെന്ന് ചില മരങ്ങളെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് വലട്ടെ എനിക്കതിലൊക്കെ സന്തോഷം നൽകിയ ഒരു ഭാഗം പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലം ഞെരുക്കമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പലർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഐ മീൻ അവർ ഐ മീൻ നിരാശയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പരാജയത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന അവർക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നാണ് ആ മീൻ കുടുംബം മുഴുവൻ ആ മീൻ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് കുടുംബ ജീവിതം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അവർ പറയുന്നത് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെല്ലാം തകരാറായി ആ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭവനത്തിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആ മീൻ കിട്ടുന്നില്ല ആ മീൻ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നില്ല ആത്മീയ ജീവിതം മുഴുവൻ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അവർ പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നാണ് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമ്മളുടെ പരാജയങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എവിടെയാണ് വീഴ്ച വരുന്നത് എവിടെയാണ് പരാജയം ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് ആ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ മീൻ തകർച്ചയുണ്ടായത് ഈ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ പരാജയത്തിലൂടെയാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശാലത വേണം ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി തോറ്റു അത് സ്വാഭാവികമാണ് രണ്ടാമത് പിന്നെയും വർക്ക് ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതി തോറ്റു അതും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് വരാം എന്നാൽ മൂന്നും നാലും വട്ടം തോറ്റ തോറ്റാലോ ഐ മീൻ അവിടെ നിർത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ തോൽക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി അവനെ ആ മീൻ ചികിത്സിക്കുവാനിടയായി തീരണം പരാജയബോധം ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ എവിടെയാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് വഴികൾ അടയപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ആ മീൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടബോധമുണ്ടായത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ ചോർന്നു പോയത് ആ അനുഭവങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീരണം അടുത്തത് ആ മീൻ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെന്ന് ജോർദാങ്കലോളം ചെന്ന് ഓരോ മരം ആ മീൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരട്ടെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ മരം ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മീൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിനാകട്ടെ ആ മീൻ ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ആത്മീയ മർമ്മമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഓരോരുത്തൻ ഓരോ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മീൻ ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് ആ മീൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആ മീൻ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഐക്യതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ നിശ്ചയമായിട്ടും അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് ഓരോരുത്തൻ ഓരോ മരം ആ മീൻ ആ മീൻ മുറിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ആ മീൻ പലയിടത്തും പല കുടുംബങ്ങളിലും ആ മീൻ വിഷയം എന്നാന്ന് അറിയാവും ആ മീൻ ഈ ഐക്യത പല കുടുംബങ്ങളിലും വെളിപ്പെടാറില്ല ചില ഭവനങ്ങളിൽ അവരുടെ വീട്ടിലെ ആ മീൻ വീട്ടമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ ഭാര്യ സഹോദരിയാണ് എല്ലാ ഭാരവും വഹിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന് അവിടെ ഒരു റോളുമില്ല അധ്വാനിച്ചെന്തെങ്കിലും നന്മ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഭാരങ്ങളും വഹിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മയായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തെ ഹസ്ബൻഡാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് അപ്പം പലയിടത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിലാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ഭാരവും കൂടെ ഒരാൾ ചുമക്കാതെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ മരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ മീൻ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടേതായ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ഒരു ഐക്യതയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് നോക്കുക നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവിനെ ക്രൂശീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായ സമയത്ത് വയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേനക്കാരനായ ശ്രീമോൻ ആ മീൻ ക്രൂശ് നിർബന്ധത്താൽ ചുമക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഏത് ഭവനത്തിൽ അമ്മ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ഐ മീൻ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ചുമക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുടുംബങ്ങൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഈ വേദപുസ്തകം എടുക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി ജീവിപ്പാൻ ഏത് കുടുംബം ഏത് വ്യക്തി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേനക്കാരന
ഭാഗ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശാലത ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ജോലിയിൽ ഒരു വിശാലത ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിശാലത ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആമീൻ ഈ പറഞ്ഞ ആത്മീയ തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മുൻപോട്ട് വെക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക ദൈവഭയത്തോടെ ചുവടുകൾ മുൻപോട്ട് വെക്ക് വിശാലത മേൽഗിത്തമ്മ നടത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവാത്മ നിയോഗത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞെരിക്കുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങളുണ്ട് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത അനേക കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആമീൻ ഒരാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന അനേകരുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ ചുവടുകൾ മുൻപോട്ട് വെക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത ഒരു ദൈവപ്രവർത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം വിശാലതകളുടെ ദൈവമാണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം ആ ഇരുമ്പ് പൊങ്ങി വന്ന് അത് എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ കൈ നീട്ടി അതെടുത്തു ഈ ഭക്തന് കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം ആമേ അധിക സന്തോഷം സാധാരണ അനേകർക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അധികം സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അധികം സന്തോഷം അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമാണ് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് സന്തോഷം ആമ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടുപേർ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് കായിനും ഹാബേനും ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരാധിക്കാൻ പോയി ഒരുവൻ്റെ ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു മറ്റേ ആമേൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ആമ ആരാധന പ്രസാദിച്ച ദൈവവൈദ്യന് ഹാബേനിന് സന്തോഷമുണ്ടായി പക്ഷേ കായിന് സന്തോഷമുണ്ടായില്ല എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയാമോ ദൈവം ആ ആരാപ്പനയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് കൈയടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച വലിയ സന്തോഷം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരുവാൻ ഇടയായി തീരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അധിക സന്തോഷം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവിക കൂട്ടായ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും തന്ന് നിങ്ങളെ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖം വാടിയിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളില്ലയോ ഒത്തിരി നാളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഞങ്ങളെ ഫോണിലൂടെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷവുമില്ല ഒരു സമാധാനവുമില്ല എന്നാൽ സമാധാനം തരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്നത് അധിക സന്തോഷം നോക്കുക അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യം ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും ഐ മീൻ അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും നീയല്ലോ യഹോവെ എന്നെ നിർഭയം വസിക്കുമാറാക്കുന്നത് ഐ മീൻ അനേകർ ഉറക്കമില്ല ഐ മീൻ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടണമെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം സമാധാനം തരുന്നത് ആരാണ് വലിയവനായ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ഒരിക്കൽ രക്തസ്രാവക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള മുഴുവൻ നന്മകളും ആരോഗ്യം നന്മകൾ മുഴുവൻ ആമെ ശൂന്യമായി പോയി എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി ആമെ നോക്കുക അവൾ ഒരു അസ്ഥിമഞ്ജലം പോലെയായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ രോഗം അവളുടെ കുടുംബത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കുവാനിടയായി സകരവും ശൂന്യമായി തീർന്ന അവൾ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ട യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലെങ്കിലും തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി ആരും കാണാതെ പുറയിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ ഇവൾ തൊട്ടു ആ സമയത്ത് തന്നെ യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു അവൾ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യം ആകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ പാരപ്പെടുന്ന രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ എൻ്റെ യേശുവിന് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വചനത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ മുഴുവൻ മാറ്റുവാൻ ശക്തിയുണ്ട് അമ്മ ഈ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ ശക്തി ശക്തി വ്യാപരിച്ച് അവൾ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാകുവാൻ
അവളുടെ സാക്ഷ്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യമാക്കിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവൾ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആമീൻ മകളെ സമാധാനത്തോട് പോയി ബാധയൊഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥയായിരിക്കാം ആമേ സമാധാനത്തോടെ നീ പോവുക ഇന്ന് വരെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാതിരുന്നു അത് രോഗമാണ് നിൻ്റെ സമാധാനം എടുത്തു കളഞ്ഞത് എന്നാൽ ആമേ ഇപ്പോൾ ആമി ആ സമാധാനം ദൈവം നിനക്ക് മടക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് ആമേ ഇന്ന് മുതൽ നിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദര നീ വിശ്വസിക്കുക ആമി എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷം മാത്രം മതി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൾ സമാധാനത്തോടെ പോകുവാനിടയായി വിശാലം തരുന്ന ദൈവം അധികം സന്തോഷം തരുന്ന ദൈവം സമാധാനം തരുന്ന ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നോടൊപ്പം കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ദൈവപ്രവർത്തി കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തരും എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക യേശുവിന നാമത്തിൽ കർത്താവെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്പർശിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അവൻ ചില ഭാരങ്ങൾ മഞ്ഞ് ഉരുകി മാറുന്നതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിനായി സ്തോത്രം അവൻ പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടാതെ നാളുകളായി ചില രോഗവുമായി ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കര നീട്ടി സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വലിയൊരു വിടുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ ഹാലി ലൂയ ചില കുടുംബങ്ങൾ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ അവൻ നാളുകളായി കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചതുപോലെ വിശാലത സന്തോഷം സമാധാനം വിശാലത സന്തോഷം സമാധാനം അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചില കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ബ്ലെസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യം പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ദൈവം നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു പത്തനാപുരത്ത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണിവരെ ധാരാളം പേർ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹവും വിടുതലും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഐ മീൻ ഞങ്ങളെ ഈ ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ധാരാളം ഇന്നത്തെ വചനചിന്ത നിങ്ങളുടെ എവിടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും പരിഹാരം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ പത്തനാപുരത്തുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലും കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു പത്തനാപുരം പീസ് ഫെലോഷിപ്പ് പത്തനാപുരം ബി പത്തനാപുരം കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇമെയിൽ പീസ് ഫോർ യു ഇൻ ജീസസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ